എല്ലാവർക്കും എജ്യു വാലറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റം എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് അത് നമ്മൾ പാർട്ട് ടു വണ്ണിൽ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ലിങ്ക് കൊടുക്കാം അത് കാണാം ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് ആ ചാപ്റ്ററിലെ ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നോക്കുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞത് ഡിബ്രോഗിലി വേവ് ലെങ്ത് ആയിരുന്നു ഇനി നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് തിയറി പോർഷൻസ് ആണ് ഈ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റം എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഏറ്റവും മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ബോർ മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കുക സ്റ്റേറ്റ് പോസ്റ്റുലേറ്റ്സ് ഓഫ് ബോർ മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ബോർ മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോസ്റ്റുലേറ്റ്സ് നിങ്ങളോട് എഴുതാനായിട്ട് ചോദിക്കും വൺ മാർക്കോ ടു മാർക്കോ ത്രീ മാർക്കോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരു മാർക്കായിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് ചോദിക്കാം അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ പോസ്റ്റുലേറ്റ് ആണിത് എൻ ആറ്റം കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് സ്മോൾ ഹെവി പോസിറ്റീവ് charged nucleus at the center and the electrons revolve around the nucleus in certain fixed circular path called orbit അതായത് സെൻട്രൽ ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് അതിന് ചുറ്റും ഒരു ഓർബിറ്റ് ഉണ്ട് അതിലായിട്ടാണ് ഓരോ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ബോർ പറഞ്ഞ ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് അതാണ് സെൻട്രൽ ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് അതിന് ചുറ്റും ഓരോ പാത്തിലെ ഓരോ ഓർബിറ്റ് എന്നാണ് നമ്മൾ അതിനെ പറയുന്ന പേര് ആ ഒരു പാത്തിന് അതിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങനെ റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ബോർ പറഞ്ഞ ഒന്നാമത്തെ പോസ്റ്റുലേറ്റ്സ് രണ്ടാമത്തെ പോസ്റ്റുലേറ്റ് ഇതാണ് ആസ് ലോങ് ആസ് ആൻ ഇലക്ട്രോൺ റിമെയിൻസ് ഇൻ എ പെർട്ടിക്കുലർ ഓർബിറ്റ് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ലോസ് ഓർ ഗെയിൻ എനർജി ദിസ് മീൻസ് ദാറ്റ് എനർജി എനർജി ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ എ പെർട്ടിക്കുലർ ഓർബിറ്റ് റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അതായത് ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഓർബിറ്റിൽ As long as the electron remains in a particular orbit, it does not lose or gain energy. അതായത് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ അതിൻ്റെ ഒരു ഓർബിറ്റിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് അതായത് ഒന്നും മൂവ് ചെയ്യാതെ അത് എത്രത്തോളം നേരം അത് നിൽക്കുന്നു അത്രയും സമയം അതിനെ ഒരു ലോസോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗെയിൻ എനർജി വാങ്ങുകയോ അല്ലെങ്കിൽ എനർജി പോവുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പം അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് ദിസ് മീൻസ് ദാറ്റ് എനർജി ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ എ പെർട്ടിക്കുലർ ഓർബിറ്റ് റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അപ്പോൾ ഓരോ ഓർബിറ്റുകളുണ്ട് ഈ ഓരോ ഓർബിറ്റുകളിലും ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് സ്ഥിരമാണ് അതിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ ഒരു മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഓർബിറ്റിലെയും എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് സ്ഥിരമാണ് മൂന്നാമത്തെ പോസ്റ്റുലേറ്റ് ഇതാണ് എനർജീസ് എമിറ്റഡ് ഓർ അബ്സോർബ്ഡ് ബൈ എൻ ആറ്റം ഓൺലി വെൻ എൻ ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ ഇറ്റ് മൂവ്സ് ഫ്രം വൺ ഓർബിറ്റ് ടു അനദർ അതായത് നമ്മളിങ്ങനെ ഓർബിറ്റുകൾ ഇതുപോലെ ഇലക്ട്രോൺസ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഓർബിറ്റുകളുണ്ട് അതിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് ഒരു ലെയറിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓർബിറ്റിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഓർബിറ്റിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ അതിന് എനർജി എമിറ്റ് ചെയ്യാനോ അബ്സോർബ് ചെയ്യാനോ പറ്റുള്ളൂ എമിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ എനർജി പുറത്തോട്ട് വിടാനോ വാങ്ങാനോ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് അത് അതിപ്പോൾ ഒരു ഓർബിറ്റിൽ നിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഒരു മാറ്റം സംഭവിക്കില്ല അത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഇനി മറ്റൊരു ഓർബിറ്റിലോട്ട് ഇത് മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എനർജി എന്താവും അതൊന്നുകിൽ എനർജി എമിറ്റ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ അബ്സോർബ് ചെയ്യും ഇതൊരു മൂന്ന് പോസ്റ്റുലേറ്റ് ആണ് ഈ മൂന്ന് പോസ്റ്റുലേറ്റ് എങ്കിലും നിങ്ങൾ എഴുതാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക മൂന്നോ നാലോ പോസ്റ്റുലേറ്റ്സ് എഴുതാം ഇതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇനി ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുന്ന മറ്റൊരു ചോദ്യം ഇതാണ് വട്ട് ആർ ദ ഒബ്സർവേഷൻസ് ആൻഡ് കൺക്ലൂഷൻ ഒബ്സർവേഷനും കൺക്ലൂഷൻ ഓഫ് റൂദർ ഫോർഡ് ആൽഫാറേസ് കാറ്ററിംഗ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് റൂദർ ഫോർഡ് എന്ന് പറയുന്നൊരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് ചെയ്തതാണ് ആൽഫാറേസ് കാറ്ററിംഗ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് അതിൻ്റെ ഒബ്സർവേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ കൺക്ലൂഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ ചോദിക്കും പക്ക ഒരു തിയറി ഒരു പോർഷനാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ ഞാൻ ഇവിടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നില്ല നിങ്ങൾക്കത് ടെക്സ്റ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഗൈഡിൽ എന്താ ഒരുപാട് തിയറി പോയിൻസുകളാണ് അത് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കുക ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതേപോ
എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പ്രിൻസിപ്പൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനായിട്ടുണ്ട് അതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു തിയറി പോർഷനാണ് ഒരു മൂന്ന് നാല് ലൈനിലുള്ളൊരു പ്രിൻസിപ്പിളാണ് അതും ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇനി അതുകൂടാതെ നമുക്ക് ഈ അൺസേർട്ടൻറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ വെച്ച് നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് ചോദിക്കാം ഒരു മോഡലാണ് ഇവിടെ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഹെയ്സൻ ബെൻ ഹെയ്സൻബർഗിൻ്റെ അൺസേർട്ടൻറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇതാണ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽറ്റ എക്സ് ഡോ ഡെൽറ്റ പി ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എച്ച് ബൈ ഫോർ പൈ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മോഡൽ ഇതാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ അൺസേർട്ടനിറ്റി ഇൻ ദ വെലോസിറ്റി വെലോസിറ്റിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന അൺസേർട്ടനിറ്റി വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് വി വിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന അൺസേർട്ടനിറ്റി എന്താണ് ഓഫ് എ ക്രിക്കറ്റ് ബോൾ ഓഫ് മാസ് വൺ തേർട്ടി ഗ്രാം മാസ് തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ തേർട്ടി ഗ്രാം ഇഫ് ദ അൺസേർട്ടനിറ്റി ഇറ്റ്സ് പൊസിഷൻ ഈസ് ഓഫ് ദ ഓർഡർ ഓഫ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ആംസ്ട്രങ് അതായത് പൊസിഷനിലുള്ള അൺസേർട്ടനിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ഡെൽറ്റ എക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഡെൽറ്റ എക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് എമ്പ് തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വി വെലോസിറ്റിയിൽ വരുന്ന അൺസേർട്ടനിറ്റി എന്താണ് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഈ ഇക്വേഷൻ എഴുതി വയ്ക്കുക എച്ച് എന്താണ് പ്ലാങ്ക്സ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അത് നമുക്കറിയാം പൈയുടെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഡെൽറ്റ എക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ആംസ്ട്രങ് എന്നുള്ളത് ഇനി ഡെൽറ്റ പി എന്താണ് ഡെൽറ്റ പി എന്ന് പറയുന്നത് മാസ് ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റി ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡെൽറ്റ പിയുടെ പൊസിഷനിൽ നമുക്ക് മാസ് ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റി എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഈ വെലോസിറ്റിയിൽ അൺസേർട്ടനിറ്റി ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഡെൽറ്റ വി എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ വി ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഡെൽറ്റ എക്സ് ഇൻറ്റു എമ്മിൽ നമ്മൾ നേരെ താഴോട്ട് കൊണ്ടുപോവാം അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ വി ഈക്വൽ ടു എച്ച് ബൈ ഫോർ പൈ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ എക്സ് ഇൻറ്റു എം ഇതാണ് വെലോസിറ്റിയിൽ അൺസേർട്ടനിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഇക്വേഷൻ ഇതേപോലെ നമുക്ക് ഇനി പൊസിഷനിലാണെങ്കിൽ അതുപോലെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം മാസും ഡെൽറ്റ എക്സ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് വാല്യൂസ് ബാക്കി എല്ലാ വാല്യൂസും നമുക്കറിയാം ജസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡെൽറ്റ വിയുടെ വാല്യൂ കിട്ടും ജസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാമെന്ന് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞതിലുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സ് നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റയിൽ നിങ്ങൾക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്ത് കൊ